ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സംഖ്യകളെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യകളെ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റോയും കോളുമാക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിലെ റോയുടെയും കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം റോയുടെയും കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമായാൽ അതിനെ നമ്മളെന്ത് പേര് വിളിക്കും സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പേര് വിളിക്കും ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ ടൈഗൺ എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ വൺ വന്ന് മറ്റുള്ള എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ സീറോ ആയി അതിന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്നല്ലേ പേര് വിളിക്കുക ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സുകളെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സംഖ്യകളെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മെട്രിക്സുകളും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണത് പോലെ മെട്രിക്സുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു മെട്രിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ പുറത്ത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കണ പോലെയല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ബാധകല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നിരത്തി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തേലെ റോ രണ്ടാമത്തേതിലെ കോളം കൊണ്ടുപോയണ്ടേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഒന്നാമത്തേന് ഒന്നാമത്തേത് കൊണ്ട് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തേന് രണ്ടാമത്തേത് കൊണ്ട് പ്ലസ് മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കൊണ്ടൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എയിലെ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഇട്ട ആദ്യത്തേതിൽ കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണവും രണ്ടാമത്തേതിൽ റോയുടെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് അല്ല നടിക്കലത്ത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോണ് ഇപ്പോൾ എ ബി ഒരു ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എ ഒരു ഓർഡർ എഴുതി ബി ഒരു ഓർഡർ എഴുതി നടിക്കലത്ത് രണ്ടും തുല്യമാണ്ടേ അപ്പോഴല്ല ഈ അറ്റത്ത് രണ്ടും അതിൻ്റെ പുതിയ ആൻസർ കിട്ടുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഫെക്സ് തന്നിട്ട് ഫോർ ഫൈവ് കാണാൻ പറയൂലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഫെക്സ് തന്നിട്ട് ഫോർ എ കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കും കോൺസെൻറ്റ് ഉള്ളിടത്ത് ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഐ എൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ തന്നെയല്ലേ അതുപോലെ സംഖ്യകളിൽ വൺ ഇതുപോലെയാണോ അതുപോലെയാണ് മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റോയും കോളവും നമ്മൾ പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ കിട്ടണം ആ പുതിയ മെട്രിക്സ് ആ പഴയ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് എന്നല്ലേ പറയാം പേര ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് ആയിട്ടിട്ട് മുകളിലൊരു ഡാഷ് ഇടും അല്ലെങ്കിൽ ആയിട്ടിട്ട് മുകളിലൊരു ടി ഇടും അല്ലേ നമ്മൾ എ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് എടുത്താൽ എ അല്ലേ കിട്ടുക കെ എ ഹോൾ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ കോൺസെൻ്റ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സിനല്ലേ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കെ എ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ എ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് മൈനസ് ബി ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് എ ബി ഹോൾ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ നേരെ റിവേഴ്സ് എന്ന് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ബി ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് എ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും എ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എ എന്നെ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെട്രിക്സുകൾക്ക് ഒരു പേര് കൊടുക്കില്ലേ നമ്മൾ ഇന്നത് പേര് കൊടുക്കുക സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് തരണം ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിമെട്രിക്കിൻ്റെയും സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കിൻ്റെയും സമ്മായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ അതിനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് അല്ലേ എ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്ഫോഴ്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പ്ലസ് ക്യു അല്ലേ ആയിത്തൊരു കഷ്ണം പി മറ്റേ കഷ്ണം ക്യൂ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുക നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാവും പ്ലസ് വന്നാൽ സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും മൈനസ് വന്നാൽ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഇങ്
ഇതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് മോഡ് മൈനസ് ത്രീ ത്രീ അല്ലോ ഉത്തരം മോഡ് പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ അല്ലോ ഉത്തരം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ മോഡ്ലെസ് എന്നല്ല പറയാ അതായത് ഈ മൈനസ് മൂന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ചിഹ്നം ഇല്ലാണ്ടുള്ള സാധനം അല്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മൂന്നാണ് പ്ലസ് മൂന്നിൻ്റെ ആയാലും വാല്യൂ എന്താണ് കേവല വില എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും മോഡ്ലെസിന് അപ്പം ഇതേപോലെ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇതിൽ കുറേ നമ്പറുകളില്ലേ ഈ നമ്പറുകളൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ എല്ലാ നമ്പറുകളും തമ്മിൽ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണുന്നത് പോലെ വെറുതെ പറയുന്നത് കേട്ടാ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകളെല്ലാതും കൂടി ചേർന്ന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കൂടി ചേരാൻ നോക്കാമല്ലോ നോക്ക് ഇതല്ല ഡയഗണൽ അല്ലേ ഈ ഡയഗണൽ അപ്പൊ രണ്ട് ഇത് മെയിൻ ഡയഗണൽ കേട്ടാ ഇത് വേറെ ഡയഗണൽ രണ്ട് ഡയഗണൽ ഉണ്ടാവില്ല സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുകൾക്ക് ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവരെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് കൂടി ചേർന്ന് ഇതും കൂടി ചേർന്നു ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ കൂടി ചേർത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചിഹ്നം കൊടുക്കണ്ടേ വെറുതെ പറയുന്നത് കേട്ടാ ആ ചിഹ്നം മൈനസ് കേട്ടാ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും പരസ്പരം കൂടി ചേർന്നില്ലേ ബന്ധപ്പെട്ടില്ലേ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കണില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പത്ത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയൊരു നമ്പർ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിലെ എലമെൻറ്റുകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന പുതിയൊരു വാല്യൂ പുതിയൊരു നമ്പർ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക എന്താണ് പറയുക നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിന് നമ്മളൊരു ചിഹ്നം കൊടുക്കും മോഡൽസ് കാണുന്ന പോലുള്ള ചിഹ്നം കൊടുക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് രണ്ട് വരയുള്ളിലേ മോഡ് മോഡ എന്നല്ല നമുക്ക് മെട്രിക്സിൽ വായിക്കുക നമ്മൾ സംഖ്യകളിൽ ഇപ്പോൾ മോഡ് മൈനസ് അല്ലേ മൈനസ് ത്രീ മോഡ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിന് മോഡ് ഏന്ന് വായിക്കും വായിക്കില്ല അതിനൊരു പേര് കൊടുത്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയണത് കേട്ടാ അപ്പോൾ ഇതിനെ നിന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കേട്ടാ അപ്പോൾ മോഡലസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഇതിന് അതേപോലെ അല്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ ഈ എല്ലാ നമ്പറുകളും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവാല്യുവേറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ഇത് ഇവാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മളോട് ഇവാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതേ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യൽ വേണ്ടേ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റുകൾ വേണ്ട ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ എന്നല്ല ഒരു എന്നിട്ട് മൈനസിന് ഇട്ടു ഇത് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ മൈനസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് ഉത്തരം എന്ന് കിട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടില്ലേ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇവാലുവേറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് x പ്ലസ് വൺ എക്സ് 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 മൈനസ് വൺ ഉണ്ടോ ഇതേ നമ്മൾ ഡയഗണലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യട്ടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു x പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻ്റെ മൈനസ് ബി രൂപത്തിലല്ലേ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദൈവനും ഒന്നും പോയില്ലേ അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ന് കിട്ടി മൈനസ് ഒന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ കണക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെയല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇതല്ലേ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങ
ആണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇട്ടത് നമ്മൾ ചിഹ്നം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിച്ചോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇല്ല ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത മൈനസ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ആദ്യം ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് പത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ശരിക്കും ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്നല്ലേ ഉണ്ടാവണത് ഏയ് അല്ലേ അപ്പോൾ എവരി ഏതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സും എവരി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് ടു എ നമ്പർ ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ദൻ ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ എക്സാമ്പിളുകളും അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചു നമ്മൾ കേട്ടോ എഴുതി കൊണ്ടാ ഇവാലുവേറ്റ് ഫോളോയി ഇതൊരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഡയഗണലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യല്ലേ വേണ്ട നമ്മൾ മക്കളെ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ആയില്ലേ മൈനസ് ഇട്ടുട്ടാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇത് കോസ് തീറ്റ ഇത് കോസ് തീറ്റ ഒരു മൈനസ് ഇല്ലേ അപ്പം മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ അപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ അല്ലേ ഡയഗണലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമല്ലേ ആദ്യം ഇങ്ങനെയല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സൈൻ ടെൻ കോസ് എയ്റ്റി എന്നിട്ട് മൈനസ് ഇട്ടു കേട്ടോ വീണ്ടും ഒരു മൈനസ് ഇല്ലേ മൈനസ് സൈൻ എയ്റ്റി കോസ് ഇട്ടൻ കേട്ടോ രണ്ട് മൈനസ് കൂടി പ്ലസ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ സൈൻ പത്ത് കോസ് എൺപത് പ്ലസ് സൈൻ എൺപത് കോസ് പത്ത് കേട്ടോ മക്കൾ ഇതും ഇവിടെ ഒരു ഫോർമുലയല്ലേ ഒരെണ്ണം സൈൻ മറ്റേത് കോസ് ഒരെണ്ണം കോസ് മറ്റേത് സൈൻ സൈനും കോസും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുന്നത് മിക്സ് ചെയ്ത് വന്ന സൈൻ്റെ ഫോർമുലയാണെന്ന് കേട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇതേത് ഫോർമുല മക്കളെ സൈൻ എക്സ് കോസ് വൈ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് സൈൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോർമുല കേട്ടില്ലേ നമ്മൾ അപ്പം അത് സൈൻ ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ സൈൻ നയൻ ഡി നല്ല ഒരു സൈൻ നയൻ ഡിയുടെ പോലെ വൺ ആണെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലേ കോസ് എഴുപത്തഞ്ച് സൈൻ പതിനഞ്ച് സൈൻ എഴുപത്തഞ്ച് കോസ് പതിനഞ്ച് കേട്ടോ മക്കളെ ഇത് ഡയഗണലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യല്ലേ വേണ്ട നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക കോസ് എഴുപത്തഞ്ച് കോസ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് സൈൻ എഴുപത്തഞ്ച് സൈൻ പതിനഞ്ച് ഒരെണ്ണം കോസ് അതും അടുത്തതും കോസ് സൈനുകൾ 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 ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്ന കോസുകൾ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നു മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വന്നാലൊരു സൈൻ്റെ ഫോർമുല ഒരുമിച്ച് വന്നാലോ ഇതേത് ഫോർമുല മക്കളെ കോസ് എക്സ് കോസ് വൈ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് സൈൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ കിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്നല്ലേ അവർ 
കോസിന്റെ ഫോർമുലയിൽ പ്ലസ് വന്ന മൈനസ് ഒരു മൈനസ് വന്ന പ്ലസ് വരുന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് കോസ് എഴുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആണെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ സൈൻ വൺ സൈൻ സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പൊ കോസ് സീറോ വൺ അല്ലേ ഒരെണ്ണം സീറോ ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് വൺ ഒരെണ്ണം വൺ ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് സീറോ ഓക്കെ സൈൻ നയൻറ്റി വൺ അല്ലേ അപ്പൊ കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആയിരിക്കില്ലേ എൻ്റെ മക്കൾ ഓർമ്മയില്ലേ ട്രിക്കണോമീറ്റർ പഠിച്ച അതൊക്കെ എഴുതി തന്നല്ലേ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ ഞാൻ എഴുതണം വീണ്ടും വേണ്ടല്ലോ ഇഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ത്രീ എക്സ് സെവൻ ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഫൈൻഡ് എക്സ് ട്ടാ മക്കള് ഇതായ കണ്ണിൽ മൾട്ടിപ്ലൈറ്റ് നമ്മള് ഇപ്പൊ ത്രീ എക്സ് ടു വെൽവ് എക്സ് ഇതായതുകൊണ്ട് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ട മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പൊ ടു വെൽവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ത്രീ എക്സ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ വൺ ദെൻ ഫൈൻഡ് എക്സ് ഡാ മക്കള് ഇത് രണ്ടും തുല്യ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് അന്ന് എടുത്ത് എഴുതിക്കുക ത്രീ എക്സ് എക്സ് വൺ ത്രീ ടു ഫോർ വൺ ഇത് ഇതും തുല്യം ഉണ്ടോ ഇതേ ത്രീ ത്രീയും തുല്യം വേണ്ട ഇത് എക്സ് ഇതേ വണ്ണും വണ്ണും തുല്യം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ എക്സിന്റെ വില ടു എന്നല്ലേ നമ്മൾ എഴുത് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എക്സിന്റെ വില ഫോർ എന്നല്ലേ നമ്മൾ എഴുത് പറ്റൂ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റ വേലയായി മാറൂലേ ഇത് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ മെട്രിക്സ് ഈ മെട്രിക്സ് ആ മെട്രിക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാ പോരെ പൊസിഷനിലുള്ള ആൾക്കാരുകൾ തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വില അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയഗണലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നോക്കള് അപ്പൊ ഇത് ത്രീ മൈനസ് ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇത് ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇത് ത്രീ ത്രീയും കളഞ്ഞു അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എട്ട് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ എക്സിന്റെ വില പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ചെയ്തോ അടുത്ത എത്തി കേട്ടാ ഇവാല്യുവേറ്റ് ഇതാ ഫോളോയിങ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയേ ഇതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്നല്ലേ ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഡയഗണലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡയഗണലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഡയഗണലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വെറുതെ വിചാരിക്കും ഇത് ഇത് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ബാക്കി വിറ്റങ്ങളൊക്കെ കുറേ എടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ നമ്പറുകളും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒറ്റ നമ്പറിലേക്ക് എത്തണം അതിന് ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ അപ്പം ഇത് ടു ബൈ ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു തന്നെ അല്ലേ ടു ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ റോ ഇല്ലേ ഇത് ഇത് ആ എലമെൻറ്റുകൾ രണ്ട് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഇപ്പം ഈ രണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കട്ട ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇട്ടാ ഈ രണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതുൾപ്പെടുന്ന ഈ റോ ഈ രണ്ട് ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ കോളം ഈ റോ ഈ കോളം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കേ അപ്പൊ ബാക്കി വിറ്റങ്ങളല്ലേ ഉള്ളു ഈ അലവൻ്റെ ആണ് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കേ അപ്പൊ അതുൾപ്പെടുന്ന റോ ഇത് കോള ഇത് അപ്പൊ ബാക്കി ഈ നാല് എലവൻ്റുകളല്ലേ ഉള്ളു ഇതെടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം അതുൾപ്പെടുന്ന റോ ഇതിന് കോളതിന് ഇത് ഡയ അപ്പോൾ ഇപ്പം എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും ഉൾപ്പെട്ടില്ലേ 
ആരും നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എലവൻ്റ് ഞാൻ എടുത്തു രണ്ട് അപ്പോൾ അതുൾപ്പെടുന്ന റോയും അതുൾപ്പെടുന്ന കോളവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്ന ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇയാളല്ലേ ഈ മൂന്ന് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അതുൾപ്പെടുന്ന റോയും അതുൾപ്പെടുന്ന കോളവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്ന ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഇതല്ലേ അടുത്ത് മൈനസ് രണ്ടല്ലേ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് അതുൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്ന ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ഇവരല്ലേ അതായത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആരാക്കി മാറ്റി ടു ബൈ ടു ആക്കി മാറ്റി ടു ബൈ ടു ആക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഡയഗണിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ടു ബൈ ടുലിക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ എത്തിക്കുക നേരത്തെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമാണെന്നല്ലേ അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പരിപാടി ചെയ്ത് പക്ഷേ അപ്പോഴും ഇത് വേറെ ഇത് വേറെ ഇത് വേറെ അതിങ്ങനെ വേറെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എലമെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റത്തെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ മൈനസ് ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് ആദ്യം പ്ലസ് പിന്നെ മൈനസ് പിന്നെ പ്ലസ് അങ്ങനെ കണക്ഷൻ ചിഹ്നങ്ങൾ വരെ ആദ്യം പ്ലസ് പിന്നെ മൈനസ് പിന്നെ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ ചിഹ്നം വരെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണക്റ്റഡ് ആയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കട്ടെ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ടു ഇൻറ്റു അല്ലേ ഡയഗണലി ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൈനസ് ഡയഗണലി ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു കേട്ടാ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതേ ഡയഗണലി ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൈനസ് ത്രീ എന്നിട്ട് മൈനസ് ഇട്ടു മൈനസ് സിക്സ് ഏയ് ഇങ്ങനെ ഡയഗണലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം മൈനസ് അല്ലേ പ്ലസും മൈനസും മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതിയോട് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഡയഗണലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വൺ മൈനസ് ഇത് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് നയൻ എന്നല്ലേ വരിക മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് മൂന്ന് എന്നല്ലേ വരിക ടു ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് അഞ്ച് എന്നല്ലേ വരിക അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് പതിനെട്ട് മൈനസ് ഒമ്പത് മൈനസ് പത്ത് അപ്പോൾ മൈനസ് ഇരുപത്തേഴ് മൈനസ് പത്ത് മക്കളെ മൈനസ് മുപ്പത്തേഴ് കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് ഒറ്റ വിലയിലേക്ക് വന്നില്ലേ ഒറ്റ നമ്പറിലേക്ക് വന്നില്ലേ വേറെ രണ്ടാമത് ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ഇതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അല്ലേ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എന്നല്ലേ ഇതുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ടു ബൈ ടു ആക്കിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടു ബൈ ടു ആക്കിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നേരത്തെ പോലെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ത്രീനെ ടു ബൈ ടു ആക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ നമ്പറിനും ഓരോ ചിഹ്നങ്ങൾ ഓരോ പൊസിഷൻ്റെയും ചിഹ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതി പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി നമ്മൾ ഈ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻ്റ് എടുത്തു അതെടുക്കുമ്പോൾ അതുൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇത് ഇവനല്ലേ അടുത്ത പൊസിഷൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് അവിടുത്തെ സംഖ്യ മൈനസ് ഒന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ഒന്ന് എടുത്തു അതുൾപ്പെടുന്ന റോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ കോളം പോയി ബാക്കിയുള്ളത് ആരാ നാല് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് അടുത്ത പൊസിഷൻ്റെ ചിഹ്നം ത്രീ എടുത്തു ഒത്തി പിടിച്ചു ഫോർ വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ഡാ അപ്പോൾ ടു ബൈറ്റ് ആക്കിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിളായി നേരത്തെ പോലെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അതെ ടു ഇൻറ്റു അതെ ഡയഗണലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഫൈവ് മൈനസ് അതെ മൈനസ് രണ്ട് ഇ മൈനസ് ഇ മൈനസ് കൂടി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇരുപത് മൈനസ് രണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് എന്നല്ലേ വരിക 
അപ്പം ഇത് മക്കളെ പതിനാല് ഇത് മക്കളെ പതിനെട്ട് മൈനസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും പതിനാലിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കൂട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത്ര കിട്ടി പതിനേഴ് ചെയ്തോ നോക്കട്ടോ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണല്ലോ അല്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ ടു ബൈ ടു ആക്കല്ലേ വേണ്ടേ നമ്മൾ ഓരോ പൊസിഷനും ഓരോ കണക്ഷൻ ചിഹ്നങ്ങളില്ലേ പ്ലസ് മൈനസ് ആദ്യം നമ്മൾ മൈനസ് ഒന്ന് എടുത്തു ആ മൈനസ് ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുന്ന റോ പോയി കോളം പോയി ബാക്കിയുള്ള ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൺ വൺ അടുത്ത കണക്ഷൻ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ നമ്മൾ സിക്സ് അല്ലേ എടുത്തു ദേ അതുൾപ്പെടുന്ന റോ ഓൾറെഡി പോയി കിടക്കുന്നു കോളം ദേ ബാക്കിയുള്ളത് ഇത് 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 ഇതല്ലേ നമ്മൾ ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആക്കല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യണത് മക്കളെ അടുത്ത കണക്ഷൻ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് മൈനസ് ടു കേട്ടാ ടു വൺ ഫോർ വൺ അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആക്കി മാറ്റി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡയഗണൽ ഇങ്ങനെ എഴുതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നേരം മാർക്ക് കിട്ടണോ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മൈനസ് വൺ ഡയഗണലി വേണ്ടി വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇതിങ്ങനെ ഡയഗണലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡേ ടു മൈനസ് ഫോർ കേട്ടാ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോറിന് കേട്ടാ മൈനസ് ആറ് മൈനസ് നാല് മൈനസ് പത്തിന് ഇട്ടാ രണ്ട് മൈനസ് നാല് മൈനസ് രണ്ടിന് ഇട്ടാ ഇത് നാല് പ്ലസ് ഇത് രണ്ട് മൈനസ് കൂടി പ്ലസ് ആയില്ലേ അറുപതായില്ലേ പ്ലസ് നാല് അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ കിട്ടി നമുക്ക് അറുപത്തി എട്ട് വേറെ ഉറണ്ടാ ടു മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് ത്രീ സീറോ വൺ 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 മൈനസ് വൺട്ടാ ചേട്ടാ ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ചെറുതാക്കലിന് അടുത്ത് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് നമുക്ക് പറ്റൂല നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ചെയ്യാൻ കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം പ്ലസ് പിന്നെ മൈനസ് അപ്പോൾ ടു എടുത്തു അതുൾപ്പെടുന്ന റോ പോയി കോളം പോയി സീറോ വൺ ഇതേ വൺ മൈനസ് വൺ എന്നിട്ട് മൈനസ് ഇട്ടു പിന്നെ ഇത് മൈനസ് വന്നല്ലേ ഇതേ ഇത് പൊത്തി പിടിച്ചു മൈനസ് ത്രീ വൺ വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഇതേ ഇത് പൊത്തി പിടിച്ചു മൈനസ് ത്രീ സീറോ വൺ വൺ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടു കൊടുത്തു മക്കൾ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇത് സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ മുകളെ ഇത് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടു സീറോ ഇൻറ്റു എത്ര വന്നാലും ഉത്തരം സീറോ തന്നെ അല്ലേ അപ്പം മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് സീറോ ഒന്ന് കിട്ടിയില്ലേ നമ്മൾ മൂന്ന് നാലാമത്തെ കണക്കല്ലേ ആദ്യത്തെ കണക്ക് ഒരു മുപ്പത്തേഴാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ പതിനേഴാണ് കിട്ടിയത് ഇപ്പം അറുപത്തെട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ പൂജ്യം കിട്ടിയത് എല്ലാ ഡിറ്റർമിനൻറ്റുകളും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൂജ്യം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സീറോ കിട്ടണമെങ്കിലുള്ള ഡിറ്റർമിനൻറ്റുകളെ നമ്മൾ പേര് വിളിക്കും സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എ മെട്രിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഈസ് സെഡ് ടു ബി എ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് ഇഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കും അല്ലേ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അല്ലേ ഐ അല്ലേ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ക്യാപിറ്റല് ഈ സെഡ് ടു ബി എ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് എപ്പോൾ ഡിറ്റർമിൻ്റെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് നോൺ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പേര് വിളിക്കും ഇഫ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ 
നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ നോൺ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ സീറോ നോൺ സീറോ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നോൺ ഉണ്ടാ അതേപോലെ തന്നെ സിംഗുലാർ നോൺ സിംഗുലാർ കാ സീറോ ആയതിനെ സിംഗുലാർ എന്ന് പേര് പിടിക്കും സീറോ അല്ലാത്തതിനെ നോൺ സിംഗുലാർ എന്ന് പേര് പിടിക്കും കേട്ടോ ചെയ്തു ഞാനൊരു ഹോംവർക്ക് കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ 